Bir önceki videoda bir üçgenin kenar uzunluklarını bulmaya çalışmıştık. Böyle bir problemi eğer karşımızda bir dik üçgen varsa, Pisagor teoremi ile çözebiliriz. Ama bir önceki videoda karşımızda dik olmayan sıradan bir üçgen vardı. Ve Skah, Koko ve Takako'yu kullanarak doğru cevap bulmuştuk. Bu videoda sizi kosinüs teoremi ile tanıştırmak istiyorum. Aslında bir önceki videoda ispatını yaptık ama bir kere de arada çözmemiz gereken bir soru olmadan üzerinden geçelim. Kosinüs teoremini ezberlerseniz problemi çok daha hızlı çözebilirsiniz ama benim ezberlemeyi ve ezberletmeyi pek sevmediğim biliyorsunuz. Tahminen 40 yaşınıza geldiğinizde hiçbiriniz kosinüs teoremini hatırlamayacaksınız ama eğer teoremi gerçekten anlarsanız trigonometrik fonksiyonları kullanarak teoreme tekrar ulaşabilirsiniz. Bu arada 40 yaşında hala trigonometri ile uğraşıyor olmanız aslında pek de sık rastlanacak bir durum değil ama kim bilir. Neyse, kosinüs teoremi ile tanışalım. Diyelim ki buradaki açıyı biliyoruz. Buna teta diyelim. Bu kenara a, hayır b diyelim. Hatta bir saniye kenarların isimlerini de aynı renkle kenarla aynı renkte yazalım. Evet bu b, bu c, bu da a olsun. Eğer bu bir dik üçgen olsaydı Pisagor teoremini kullanabilirdik. Ama şu an elimiz kolumuz bağlı. Peki ne yapabiliriz? Diyelim ki b'yi, c'yi ve teta'yı biliyoruz ve a'yı arıyoruz. a'yı bulmak istiyoruz. Bu arada kosinüs teoremini öğrendiğimizde bunlardan 3'ünü biliyorsak, bu verilerden 3'ünü biliyorsak, dördüncüyü bulmak oldukça kolay olacak. Evet şimdi ne yapacağız? Son problemi nasıl çözdüğümüzü hatırlıyorsunuz değil mi? Ve aynı şeyi yapacağım. Buraya bir dikme ineceğim. Yok olmadı. Hemen silelim. Buraya bir dikme çizdik ve iki tane dik açı elde ettik. Ve dik açı olduğunda ne olur? Trigonometrik fonksiyonları ve Pisagor teoremini kullanabiliriz. Bir bakalım. Bu bir dik açı, bu da yine bir dik açı. Bu kenar, başka bir renk seçelim. Morla işaretlediğim bu kenar nedir? Skah, Koko ve Takako'yu kullanırsak, mor kenar teta'ya komşu olan kenardır. Buradaki kenar, yani b ise, bu üçgenin hipotenüsü. Hipotenüsüdür. Kosinüs teta, az önce morla işaretlediğim bu kenara d diyelim. Evet, nerede kalmıştık? Kosinüs teta eşittir d bölü b'dir. Buradan d'yi b çarpı kosinüs teta olarak bulabiliriz. Şimdi aynı şekilde buradaki kenara da e diyelim. O halde e, c kenarından, c kenarından d'nin çıkarılmasıyla bulunur. Yani e, c eksi d'dir. d'nin ne olduğunu bildiğimize göre, e eşittir, c eksi, b çarpı, kosinüs teta. Evet, e'yi bulduk. Sıra buradaki pembe kenara geldi. Bu da bakalım, bakalım, buna da m kenarı diyelim. m, teta'nın karşı kenarı. O zaman m bölü b sonucunu ya da karşı ile hipotenüsün ilişkisini kim belirler, hangi oran belirler? Tabii ki sinüs. Karşı bölü hipotenüs, ska. s, sinüs, k, karşı, h, hipotenüs, ska. m bölü b, m bölü b, sinüs teta'ya eşittir. Hemen yazalım m bölü b eşittir sinüs teta. m ise b çarpı sinüs tetadır. b çarpı sinüs tetadır. m'yi bulduk, e'yi bulduk. Sıra a'da. Peki a'yı nasıl bulacağız? Evet, doğru bildiniz. İki kenarını bildiğimiz bir dik üçgen varsa, iki kenarını bildiğimiz bir dik üçgen varsa, Pisagor teoremini kullanabiliriz. a kare eşittir m kare artı e kare. m kare artı e kare nedir? Şimdi başka bir renk kullanacağım. Ve a kare eşittir m kare yerine b çarpı sinüs teta'nın karesi e kare yerine de artı c eksi b çarpı kosinüs teta'nın karesi yazacağım. Şimdi biraz cebir yapmamız gerekiyor. Bu, b kare çarpı sinüs kare teta, 
sinüs kare teta, sinüs kare teta, sinüs teta'nın karesi ile aynı şeydir. Artı, c kare eksi 2 cb kosinüs teta artı b kare kosinüs teta. Kafanız karışmasın, sadece buradaki parantezi açtım. Devam. Şimdi bu iki terimi yan yana yazacağım. p kare sinüs kare teta artı b kare kosinüs kare. Buraya kare koymayı unutmuşum, hemen ekleyeyim. Evet, kosinüs kare teta artı c kare eksi 2bc kosinüs teta. Bu morla yazdığım terimler hakkında ne düşünüyorsunuz? Acaba sadeleşirler mi? Bu, b kare parantezinde sinüs kare teta artı kosinüs kare tetadır. Ve görüyorsunuz değil mi? Artı c kare eksi 2bc kosinüs teta. Buraya geri geldik. Her açı için sinüs kare teta artı kosinüs kare teta 1'dir. Evet, bu öğrendiğimiz ilk şeylerden biri olan Pisagor özdeşliği. Eğer bu 1'e eşitse, geriye, orijinal rengi geri dönüyorum, a kare eşittir. Burası 1 ise, b kare artı c kare eksi 2bc kosinüs teta. Ve işte bitti. Karşınızda kosinüs teoremi. Kosinüs teoremi çok faydalıdır. Çünkü eğer herhangi bir üçgenin iki kenarını ve bir açısını biliyorsanız, üçüncü kenarını bulabilirsiniz. Ya da üç kenarı bilinen bir üçgenin herhangi bir açısını da bulabilirsiniz. Şimdi ezber konusuna geri dönelim. Bakın eğer şu an trigonometri görüyorsanız ve çok yakında bir sınavınız varsa bunu ezberleyin. Böylece sınavda çok daha hızlı olup zaman kazanırsınız. Ama bundan birkaç sene sonra mesela üniversitedeyken bu artık ezberinizde olmayacak. İşte bu yüzden bu teoremin nereden geldiğini ya da nasıl elde edildiğini anlamış olmanız çok işinize yarayacak. Evet bu kosinüs teoremi. Ve az önce de dediğim gibi kosinüs teoremi işlerinizi kolaylaştırır. Mesela kosinüs teoremiyle bu soruyu çok daha kolay bir şekilde çözebilirdik. A'yı bulmak için üçgeni oluşturup sonra da bildiğiniz ve bilmediğiniz bilgileri formüle yerleştirmeniz yeterli. Çok çok kullanışlı.